棋友们好，我是四郎。今天我们来看一盘有一点点难的残局。这盘棋假设黑方这个车再往右平一步，这都是个合棋。那么大家呢可以先暂停看一看这个棋应该怎么走。那我们就正式开讲了。现在红方车炮，黑方车卒。哎，黑方这个车卒一条线。第一招棋我们肯定要平炮用车一将。这里如果说往右平炮，肯定是没什么用，黑方就补士了。如果这样走，这个棋又合了，因为你这招平炮呢没有压迫性啊。黑方这个车呢随时可以提起来，这里无论你是平车站肋，你还是说下底炮吧，黑方都是把车一提，你红方这个车一走，黑方立马坐中，这样走可以说就合了。我们来看一下红方的正招。好，我们回到初始啊，这里红方第一招应该这样走啊，往左平两步炮。哎，这手棋走，黑方底线这个车就被牵制住了。那这里将了军呢？黑方肯定要补士啊，他补哪个士呢？如果补左边，那红方把炮往这边一甩，这个棋虽然说黑方死不了，他可以出将，但是下底炮车不没了吗？哎，如果补左边这个士是先棋盘的走法啊，他肯定要补右边这个。那补完右边，接下来红方要进一步炮，跟我前几天讲那盘棋差不多。这招棋就是防止黑方老将上到二楼。你看这个棋，首先黑方不能出将啊，不然平局照一将，他不敢垫士，只能再回去，然后红方把车一平，现在车下底绝杀了，你出将也不行啊，下底还是死。那么当红方进炮的时候，黑方是不敢动将的，那他底线这个车也不敢动。如果说你平局做炮，那红方也是这招棋，因为你没有红方快呀、啊，你吃炮人家下底死了，你出将下底也是死，那你说怎么办呢？这个棋？这车不能平局抓，也不能进呢，进下底闷攻了。那四郎穴位一琢磨，他应该会选择一个平卒。那这里黑方为什么不进卒呢？他不能进车一将吗？其实进卒不行，平卒是比较顽强的。因为你进卒以后，红方就不理你了，直接甩车了，还是叫杀。因为红方这边是两头杀，即使你打一将，他一躲，那你这车放哪儿啊？你放这边垫红方下底炮啊？哎，所以说这样走不成立啊！我们回到这个位置，这里当红方进炮的时候，黑方最顽强的是平卒啊！棋友们，我们可不要小看这招平卒啊！这里如果说我们还是平局的话，那这个棋合了，因为黑方下一招呢会平卒拱你一下，你说你怎么办嘛？这里首先你不能上三楼啊，不然进局死了。那如果说你回到底线，黑方就下底一将，首先你不敢垫象嘛，杀将死了，你只能垫炮啊！垫炮以后，这个杀棋就解了，黑方可以出老将了。那这个造型，红方想赢啊，比登天还难了啊！这个棋。那我们看一下红方的正确走法啊。来到这个位置，当黑方平卒的时候，这里我们有一招妙手啊。这招棋就是凌空现车。哎，你看这个棋，黑方不敢吃吧？吃完下底闷攻了。那这里咱们先别说黑方躲车啊，这里如果黑方先平卒一将。这里我们可以上三楼，也可以回底线。上三楼的话，黑方肯定要平局抓象，但是没关系，我们把象飞开就行了。这样走，黑方这个车将不到了吧？他这个车如果不带将，是不敢往起提的，不然下底闷死了。那他这里只能说平局抓炮了。棋友们，这种造型咱们是不是已经会了？接下来咱们就直接平局，一扎毙命。哎，这里无论黑方怎么走，他都输了啊。那么这就是一个浸泡卡二线的手法啊，希望大家能够融会贯通吧，一切呢也该归于平静了。大家伙呢，别忘了帮四郎点个赞，我们下期视频见。